哈喽，朋友们，今天给大家看一下比亚迪王朝网今年最重磅的一个新车啊，十万级的大杀器 U Up。先简单带大家过一遍啊，首先从这个造型中我们就可以看到啊，这个 U Up 跟旁边那个元 Plus 呢，其实有一点点像，但如果你只是从远处来看的话，你甚至会觉得这个 U Up 好像要更大一点，但其实不是啊，它只是一个四米三一的车子，不过它的车高还是比较高的，达到了一米六七五。它整个的这个造型呢，你可以一眼看去啊，就是。带一点那种硬派的那种，好像是电动小钢炮或者是那种小型的方壳的那种车型。那我们知道这个车型的核心竞品啊，其实呢就是自家的那个海豚。那我们知道海豚呢，它那个造型相对来说比较可爱和圆润一点。那海豚的这个车主用户呢，也大多数是女性，但是在元 UP 这里呢，我觉得它是更加适合男孩和女孩都更加通用的。偷偷跟大家说一下啊，元 UP 的这个今年的目标呢，就是超过海豚，而海豚的目标啊，就是不让元 UP 超越。好，我们接着看一下外观啊。其实，在这边的话，有一个非常明显的点呢，大家可以看到，就是用到了类似于像宋 L 一样的那种熏黑的造型，包括它这个悬浮顶啊，全部进呢进行了一个熏黑的一个设计。这样的话，它会给你带来更强的那种层次感，也会让你觉得这个车子更加的年轻和运动一点。来到车身侧面，给大家讲几个比较重要的点。首先，这个轮胎呢，用到了十七寸的一个朝阳轮胎啊。呃，刚开始我觉得这个尺寸可能会稍微有点小，但是看了实车以后会发现还好，没有那种所谓的头重脚轻的感觉。然后这边呢有。有一个 NFC 的一个标识啊，这里给大家讲一个知识点，以后比亚迪更新的所有车型啊，从今年开始就会全系标配苹果和安卓的 NFC 了，而且不需要你额外支付其他的费用。那这个门把手呢，是使用到了这种半隐藏式的门把手。其实我个人觉得啊，这种造型就是类似于方壳的造型，你其实可以做的那种传统的那种把手，就像那个鲍勃一样。但是呢，也可以理解啊，毕竟你是个纯电车型嘛，你还是要更多的考虑到风阻，所以说这种。半隐藏式的这种门把手呢，确实可以提高你的续航啊。这个呢，也就是做了一种取舍吧。然后车身侧面，其实我们可以看到，讲到这里一定要给大家讲一个点啊。这个元 UP 呢，是目前比亚迪乃至于所有车型里面最便宜的车子，用到 C to B 的车型。那咱们现在再简单回顾一下 C to B 有什么亮点啊？那首先这个 C to B 呢，电池底盘一体化之后呢，你可以带来更大的一个车内空间。这个待会儿以我这个一米八的身高，两百斤的体重继续给大家演示一下。第二点就是你电池上盖板取消掉之后呢，你这个电池包从原来的一个像是一个被需要保护的一个小宝宝，已经变成了可以去保护整个车身的一个结构安全键。你的车身的整个安全性能也大幅提升。第三点呢，其实被很多人忽略了，就是你整个斯图比其实大幅提升了你整个车身的抗扭转刚度。你再比如说一些过弯呀、啊，或者说较为极限的路况之下，你整个车身的这个抗侧倾能力啊会更强一点。其实也是在侧面提升你整个操控的性能。车身尾部啊，终于使用到了比亚迪非常纯正的中国结的尾灯，非常的好看啊。尾部这里呢，使用到了 BYD 的大 logo， 我个人感觉啊，还是不错的。因为这个其实涉及到一个比较有意思的点啊，很多海外的一些车主在提车之后呢，会有这种母语羞耻症啊，买回那个奥特随那个车子之后，就把他们这个抠掉了。那比亚迪一想，既然大家都要抠，那我干脆自己给他抠了吧，所以就换成了现在这个 BYD 的大 logo 啊，其实也是一种文化自信的一种展示。进入到车内，我有两个最直观的感受啊，第一个感觉就是没有任何的异味，这个非常夸张，这是一个今天上午才到的新车，我坐进来之后啊。我深呼吸了好几次，真的没有闻到任何的异味啊！其实这个不光是比亚迪，目前所有的自主品牌呢，都在这个环保啊，包括这种异味上面做的特别特别的好，标准呢也在不断被拉高啊！我觉得这个真的值得点赞。第二个呢，就是这个车的整个的配置，包括用料啊，让我觉得很惊讶，它不太像一个十万级别的车子，真的做的特别好。首先你可以看到，它是用这种皮质加软塑料进行的组合，而且还有一个让我觉得特别特别好的点，就在这里。他终于放弃了这个让人觉得非常厌恶的钢琴烤漆啊，再也不用担心各种划痕和手纹了，就变成这样简简单单，非常好看嘛。另外就是它偏科技向的一些配置啊，也非常的高，比如说这个十二点八英寸的屏幕，加上这个仪表盘，甚至还有一个八英寸的 WHUD， 你受得了吗？这个连十万出头的车子都已经配备上 HUD 了，真的是太绝了。另外呢，这个车子还有两个版本啊，一种是没有天幕的，另一种是有个大天幕。那很多人也在担心大天幕的话夏天会比较晒，所以说这个车子比较贴心的啊。配备了一个电动遮阳帘，我觉得这个实在在弹幕里面扣一波六六六了啊！比亚迪现在真的是非常懂用户想要什么。整个方向盘的造型呢也是比较运动的，而且有大量的这个实体按键，我觉得都非常的好。但是我个人觉得啊，个人审美来看啊，稍微有点让我觉得不是很舒服的，因为我感觉这个“圆”的这个字儿呢，它是不是有点太大了？如果它能稍微小一号，我感觉会更加的协调一点啊。这是我个人的一个小小的一个建议吧。
。然后这边呢还配备了一个手机无线快充啊，这里没标五十瓦的话，应该它就是一个二十瓦的。这边呢使用到大家非常熟悉的，别人现在非常喜欢用的这个水晶档把啊，这个尺寸呢已经很大了。我不知道我们之前那个海报啊是不是一个牺牲品，那种小的水晶档把现在已经被比亚迪淘汰了，全部换成那种大档把了。前方有一个 C 口，一个 A 口，然后后面呢还有两个 C 口啊。虽然说它没有配备二百二十伏的插座，但是整个充起电来，还有使用一些电子设备呢，还是非常方便的。好，我们坐进后排啊，首先我有一个最直观的感受就是我屁股坐进后排的时候，我发现这后排的坐垫怎么能这么软呢？然后大家可以看到啊，我刚才给有给大家介绍过，我的体重呢是差不多两百斤，然后身高是一米八零。这个前排呢是我正常的一个驾驶位置，大家可以看到这个腿部的空间有多么夸张，看到吗？两拳有余。头部空间呢，首先它是一个方壳子造型啊，所以它这个顶部呢会更高一点。其次呢，它用到了 C to B， 所以说大家可以看到啊，这个头部空间真的非常舒服啊，在这个级别中你很难找到这么高头部空间的一个车型，而且它还是。用到了遮阳帘，如果说我们把它打开，直接用上面那个大天幕的话，其实你不管是这个视野还是头部空间呢，都会有更好的一种体验。然后坐垫长度大家可以看到啊，客观来讲确实没有把我整个腿包裹住，大概的话有这么一扎的距离我是需要腾空的，可能坐久的话稍微会让你觉得有一点累，但是没办法，毕竟这个级别的车子嘛，我们也很难对它要求更多了。OK， 刚才有一个小的槽点忘记跟大家吐槽了，就是这个充电口呢依然还是放在了前面啊，这个让我觉得稍微有一点遗憾。你在外面充电的话，可能就没有那么的方便。变了，但总体来说啊，我认为元阿普是十万级别里面一个非常出色、非常能打的车型。那最后呢，给大家留一个问题吧：相同价格的情况下，你觉得元阿普和海豚你会怎么选呢？欢迎在评论区留下你的观点。我们下期再见，拜拜。